Bibigyan dang hari, may revelasyon nga ba patungkol sa namagitan sa kanilang dalawa ni Piolo Pascual? Sa kaniyang vlog ay ibinahagi niya kung saan umano nagmula ang paglabas ni Bibi Gandang Hari. Ibinahagi niya kung paano sila nagkatagpo ni Piolo Pascual sa San Francisco. Itinago niya sa mga characters na sina David at Jonathan ang kanilang mga pangalan. So, he went to San Francisco. Napag-usapan natin last week. They met. Um, Napinala niya ang cast nag uh, rehearsal rehearsal dito tayo huminto nagblocking ng mga apostol si si um si Rostom at si Piolo ay sa panahon na ito ang gumaganap na Peter at John so isang segment ng programa ay um, they would be blocked na matutulog sila on each other's back and then um, yeah, simple block before this moment as sinasabi ko diba nung up until up until that rehearsal moment when they actually sat down and lay flat on each other's back there was awkwardness I must say, I witnessed it. Kung if I paninig ako yung pagiging third person all throughout this, yes, I witnessed it. There, there was awkwardness all through Hong Kong. Oh, oh, oh. yung nasa Hong Kong, and yung pag hanggang nagkita, hanggang ano right like there. There was awkwardness. Uh, but let me just make it clear. Si Rostom at, at that time was clueless. Whatever is yung friendship na oh, clueless, hindi niya kilala si Piolo at this time. Hindi rin niya alam, ako ngayon ko nga rin napapanood lang, na okay, naging close para silang dalawa noong 1999. Hindi ko alam yun. Ngayon ko lang nalalaman. Mm -mm. And then, so nag-blocking and... Uh, they lay on each other's back. And the stone felt really, really right. For some reason, na-relax yung rosto. I mean, silang dalawa, nakatulog sila on each other's back. Nararamdaman mo naman eh, di ba? Kung ilang yung tao. Pag, pag, pag sumandal ka sa tao, mararamdaman mo kung matigas yung katawan ng tao o ilang sa'yo, right? So, yun lang yung akin. Yung parang, ah, relax naman pala ito. Yun lang ang dating nung kay Rostom na, ah, okay. Parang hindi naman pala awkward. Relax naman pala. Kasi na-relax silang dalawa. In fact, nakatulog silang dalawa. Parang pag dilat ng mata, they rediscover. Best, magkaibigan magka sila. Gun is the awkwardness. Now they're close. Oo, ito na yun. Now they're close. Yung parang, nag-uusap na sila, nagkukwentuhan na sila. There. Kasi, eh, at saka doon naman sa, sa play, talagang magkasama sila the whole time. Hindi sila maghihiwalay. Meron lang isang eksena, yung, dis, yung despair of Judah, ah, uh, Judah's remorse of Peter. Um, yun lang yung isang eksena kung na hindi ko kasama ang mga apostol. So, lagi sila magkakasama. Pero honestly, pag-ibigan na naramdaman ni Rostro, so, umpisahan natin doon. Kung sino, kung sino si David at kung sino si Jonathan. Pero just so. Maingatan natin yung, yung punto ng kwento. But this is still about love, excuse me. So, in that moment, na ipinakilala ni David, ni Jonathan si David sa pamilya niya. Isang mabait na Jonathan na nakita ni David. Mapapanood ang kabuang pahayag ni Bibi Gandang Hari sa kaniyang vlog na Bibi Uncut Who Killed RP Chapter 10.